Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam co nieco o trzeciej zasadzie dynamiki Newtona. Zasada ta jest bardzo ważna i występowała już w moich poprzednich filmach. Nie chciałem jej wtedy jednak wprowadzać, by nie komplikować i tak trudnego już materiału. Trzecia zasada występuje wszędzie tam, gdzie w jakiś sposób oddziałują na siebie dwa lub większa ilość ciał. Mówi ona o tym, że gdy jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało działa na pierwsze z jednakową siłą co do wartości i kierunku, ale o przeciwnym zwrocie. Jest to na ten moment pewnie dla Was niezbyt zrozumiałe. Myślę, że najprostszym przykładem, jaki możecie teraz wykonać, to mocne naciśnięcie palcem wskazującym na klatkę piersiową lub inne dogodne dla Was miejsce na ciele. Możecie nawet popukać się w czoło. Byle mocno. Gdy to zrobicie, to podziałała na Was właśnie trzecia zasada dynamiki Newtona. Im mocniej naciskaliście palcem na swoją klatkę piersiową, tym większy ból czuliście. Obstawiam też, że czuliście pewien ból lub lekki dyskomfort na palcu, który naciskał. Wiąże się to właśnie z tym, że gdy naciskamy z jakąś siłą palcem na klatkę piersiową, to ta klatka piersiowa naciska na nasz palec z taką samą siłą. Wartość tej siły czujemy różnie. Gdzieś nas boli bardziej, a gdzieś mniej, ponieważ inaczej unerwione są miejsca, na które naciskamy i którymi ciśniemy. Doświadczenie to przekłada się na całą otaczającą nas rzeczywistość. Najprostszym, wielokrotnie omawianym tutaj przykładem jest ciało fizyczne, to znaczy pies, który siedzi sobie na posłaniu. Działa na niego siła grawitacji lub, jak kto woli, posiada on siłę ciężkości. Siła ta wywołuje nacisk na podłoże, a podłoże działa na psa siłą sprężystości, która ma taki sam kierunek i wartość jak siła nacisku, ale ma do niej przeciwny zwrot. Inne przykłady, może bardziej wyrafinowane, to pole magnetyczne wytwarzane przez magnesy. Magnesy przyciągają się lub odpychają się z taką samą siłą co do wartości i kierunku, lecz o przeciwnym zwrocie. Gdy magnesy są skierowane biegunami przeciwnymi, to się przyciągają, a gdy w ten sposób, to się odpychają. Magnesy położyłem na dwóch jednakowych wózkach, tak by były zwrócone do siebie tymi samymi biegunami. W tym momencie wózki są ze sobą połączone nitką i cały układ pozostaje w spoczynku. Gdy przepalę nitkę między wózkami, to wózki zaczną poruszać się w jednakowy sposób, ponieważ miały tą samą masę, identyczną siłę, która je odpychała zgodnie z trzecią zasadą dynamiki. Wraz ze zwiększeniem odległości między wózkami, siły odpychania wytwarzane przez magnesy gwałtownie maleją i wózki zatrzymują się. Gdy bieguny są zwrócone przeciwnie, to magnesy chcą się złączyć, więc wózki zaczynają jechać ku sobie. Weźmy inny przykład. Chcąc napiąć sznurek, musimy zadziałać na niego siłą z jego dwóch stron. Siła ta musi być identyczna co do wartości, ale mieć zwrot przeciwny. Gdybyśmy podziałali siłą tylko z jednej strony, puszczając sznurek z drugiej, to ten natychmiast traci swój naciąg, ponieważ przestaje działać trzecia zasada dynamiki Newtona. Oczywiście bardzo łatwo sprawdzić, czy siły są faktycznie w równowadze. Do tego posłużymy się dwoma siłomierzami umieszczonymi po dwóch końcach sznurka. Przy napiętym sznurku obydwa siłomierze pokazują taką samą wartość. Co ciekawe, gdy mocniej ciągnę za jeden z siłomierzy, to wartość siły wzrasta na obu siłomierzach do takiej samej wartości. Wydawać by się mogło, że przecież ciągnąc za jeden siłomierz, to siła powinna wzrosnąć tylko na nim. Oczywiście tak się nie dzieje i jest to kolejne potwierdzenie poprawności trzeciej zasady dynamiki Newtona. W przykładzie z wózkiem, sznurkiem i ciężarkiem z mojego poprzedniego filmu od razu możemy zauważyć, że tam też między siłami naciągu działała trzecia zasada dynamiki Newtona. Zasada ta występuje też między siłą grawitacji a siłą sprężystości podłoża. Tutaj pewnie wasi nauczyciele się do mnie przyczepią, ponieważ siłę grawitacji możecie w tym przykładzie opisać jako wcześniej wspomniany ciężar, ale też jako siłę nacisku na podłoże. Więcej o sile nacisku usłyszycie w kolejnych odcinkach. Inne przykłady, w których występuje trzecia zasada dynamiki, możecie zobaczyć na tych krótkich fragmentach filmu. Co ciekawe, trzecią zasadę dynamiki spotkamy też na rubieżach kosmosu, gdzie dwie gwiazdy krążą wokół siebie po bardzo małej orbicie. Jest to tak zwany układ podwójny. Siła, która utrzymuje obie gwiazdy w takim tańcu, to siła grawitacji. 
siła grawitacji działa dokładnie tak, jak mówi o tym trzecia zasada dynamiki Newtona. Dzięki temu, że ciała zachowują się zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, to istnieje możliwość utrzymywania piłki w strumieniu powietrza. Wygląda to tak, jakby piłeczka lewitowała nad suszarką. W rzeczywistości powietrze naciska na piłkę z siłą taką, by ją utrzymać na danej wysokości, natomiast plastik, z którego zbudowana jest piłeczka, naciska na powietrze, nie pozwalając mu zgnieść jej ścianek. Siła oporu powietrza stara się zrównoważyć siłę grawitacji, jaka działa na piłeczkę. Z tego wszystkiego można zapamiętać, że każda wykonana akcja musi powodować jakąś reakcję. Jeśli na przykład uderzymy z całą siłą igłą o szkło, to szkło odpryśnie z drugiej strony. Akcją było silne uderzenie, a reakcją odprysk szkła z drugiej strony szyby. Trzecią zasadę dynamiki można zobaczyć też w takiej prostej symulacji. Dwie łódki podczepiłem sznurkiem. Na jednej z nich umieściłem kołowrót, którym będę chciał ściągnąć drugą łódkę. Okazuje się, że gdy zacznę kręcić kołowrotem, to obie łódki przybliżają się do siebie, a nie tak jakby się wydawać mogło, tylko jedna by przybliżała się do drugiej. Dzieje się tak, bo na obie łódki działają siły zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona. A te, jak wiemy, muszą mieć zwrot przeciwny. Jeśli kołowrót zaczyna ciągnąć drugą łódkę, to ta druga łódka ciągnie pierwszą łódkę z taką samą siłą. Jako, że ludzie to dość inteligentne bestie, to postanowili wykorzystać gdzieś tą ciekawie zachowującą się własność ciał. Pokażę wam to w prostym doświadczeniu. W pustej butelce znajduje się mieszanka paliwowa. Wylot z butelki podpalamy i obserwujemy spektakularny lot butelki na drugi koniec sali. Dzieje się tak, bo po podpaleniu łatwopalnej mieszanki tlenu i oparów metanolu te gwałtownie zwiększają swoją objętość i jedyne ujście jakie znajdują to przez ten niewielki otworek w korku. Gdy wylatują, generują one siłę na zewnątrz butelki, a jak wiemy z trzeciej zasady dynamiki, musi pojawić się siła reakcji, która będzie pchała butelkę do przodu. Zjawisko to nosi nazwę odrzutu. Wykorzystuje się je w silnikach rakietowych, ale też w samolotach i helikopterach. Zjawisko odrzutu to również możliwość strzelania z dział. Proch strzelniczy spalając się tworzy duże ilości gazu, a te chcą się wydostać przez lufę. Pchają więc one kulę armatnią na zewnątrz lufy. W tym momencie musi też działać siła przeciwna, a ta będzie powodować to, że działo zacznie poruszać się w przeciwną stronę co kula armatnia. Prędkości uzyskiwane przez kulę i działo są zupełnie inne, jednak siły, które pchają te przedmioty, co do wartości takie same. Bo tu również zadziałała trzecia zasada dynamiki Newtona. W silnikach myśliwców sytuacja wygląda w ten sposób, że powietrze zasysane jest z jednej strony przez olbrzymie łopaty, a gdy trafia do środka, spalany jest z paliwem. Powstający strumień gorącego gazu ma o wiele większe ciśnienie niż przy wlocie do silnika i jest z dużą siłą wypychany u wylotu silnika, co generuje siłę ciągu. W helikopterach zaś śmigła działają jak olbrzymi wiatrak i pchają powietrze z dużą siłą pod śmigłowiec. To również, zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, musi generować ciąg zwrócony przeciwnie do pchanego powietrza. Mając trochę czasu i samozaparcia można skonstruować samochodzik napędzany silnikiem odrzutowym. Silnik ten to po prostu balon z powietrzem, które uwalniając się przez dyszę nadaje prędkość samochodzikowi. Trzecia zasada dynamiki wyjaśnia też dlaczego nie działają idiotyczne sytuacje. Jedną z nich jest podnoszenie wiaderka, gdy w nim stoimy. Gdyby trzecia zasada dynamiki nie funkcjonowała, to gość na filmie mógłby się unieść, ja wiem, na 100 metrów w górę, Niestety, ale im gość mocniej ciągnie za wiaderko w górę, tym mocniej jego stopy naciskają na dno wiaderka. Inna dziwna sytuacja to napędzanie statku przez dmuchanie w jego żagle, gdy na statku stoimy. Sytuacja ta nie poskutkuje tym, że statek ruszy z miejsca. Będzie on pozostawał nadal w spoczynku, ponieważ siła ciągu silnika jaką generuje pęd powietrza, wypychany z drugiej strony łopatek, będzie automatycznie niwelowany przez żagiel, który chce pchać pojazd w drugą stronę. Gdy żagiel zniknie, to wytwarzany przez wiatrak pęd powietrza stworzy siłę do niego przeciwną i wózek pojedzie do przodu. Przynajmniej tyle na ten temat mówi fizyka klasyczna. 
Pomijam tutaj cuda typu EM Drive, który pojawił się jakiś czas temu jako przeczący zasadom zachowania. Swego czasu pogromcy mitów chcieli obalić teorię trzeciej zasady dynamiki Newtona, napędzając łódkę dużym wentylatorem. Niby im się to udało i cieszyli się jak małe dzieci. Problem jednak taki, że nie wywołał tego bezpośredni strumień powietrza kierowany przez wentylator, tylko powstające zawirowania spoza łódki, które dodatkowo uderzały w żagiel. Na koniec zróbmy króciutkie zadanie. Na stole stoi butelka wina. Jaką siłą działa butelka wina na stół? Jaką siłą stół działa na butelkę wina? Czy siły się te równoważą? Nazwij wszystkie siły działające na klocek. Zadanie jest bardzo proste. Z trzeciej zasady dynamiki wynika, że ciężar, jakim butelka działa na podłoże, czyli siła nacisku działająca na podłoże, jest równa sile sprężystości, jaką działa podłoże na butelkę. Oznacza to, że musimy na początku obliczyć ciężar ciała, a ten oczywiście wyznaczamy z siły grawitacji. Ciężar ciała jest więc równy 20 N. Jak już wiemy, siła sprężystości ma wartość taką samą, a to oznacza, że ona również wynosi 20 N. Po dzisiejszych zajęciach powinniście znać treść trzeciej zasady dynamiki Newtona i umieć opowiedzieć o jakichś przykładach z nią związanych. Dobrze byłoby też wiedzieć, co to jest zjawisko odrzutu i gdzie jest wykorzystywane. Życzę Wam samych sukcesów na lekcji fizyki, jak i w życiu. Nie zapomnijcie zostawić łapki w dół lub w górę oraz stosownego komentarza. Dzięki nim, czyli dzięki Wam, filmy trafiają do coraz większej liczby odbiorców, co mnie bardzo cieszy. I jeśli chcecie mnie wesprzeć w jakiś sposób słowem lub gestem, to link do mojego Patronite'a znajdziecie w opisie. Cześć!